എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്നൊരു പറയുന്നത് എങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ നമ്മുടെ മീൻകുളത്തിൽ ഒരു അക്കപ്പോണ സിസ്റ്റം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നതാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ ഈ മീൻകുളത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കപ്പോണ സിസ്റ്റമാണ് വളരെ ചെറിയൊരു അക്കപ്പോണ സിസ്റ്റമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത് രണ്ട് ബക്കറ്റുകളാണ് ഇരുപത് ലിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ബക്കറ്റുകൾ പിന്നെ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെയും ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെയും പി വി സി പൈപ്പുകൾ ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് വെനസ് അക്വ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ വാട്ടർ പമ്പ് ഈ വാട്ടർ പമ്പ് ഏകദേശം മൂവായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു മണിക്കൂറിൽ പമ്പ് ചെയ്യും രണ്ട് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം എണ്ണൂറ് രൂപയോളം ഈ കാണുന്ന പമ്പിന് വിലയുണ്ട് ഈ വാട്ടർ പമ്പ് ഈ പോണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം അതിൽ ഈ അര ഇഞ്ചിൻ്റെ ചെടി നനക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ പൈപ്പ് നേരെ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ബക്കറ്റിലേക്കാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഉൾഭാഗം പോണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പച്ച പൈപ്പ് നേരെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പി വി സിയിലേക്കാണ് ഈ പി വി സി എൽബോ വഴി ബക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഈ ലെവലിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ലെവലിൽ വരുന്ന പി വി സിയെ നമ്മൾ ഒരു ടീ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന പി വി സിയെ നമ്മളിതുപോലെയുള്ള ബൗളുകളൊക്കെ മൂടി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ അടപ്പ് അടപ്പുകൾ അക്കോറിയങ്ങൾ വാങ്ങി കിട്ടും ഈ അടപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പി വി സിയെ കടച്ചു വെക്കുകയും ഈ ടീ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ അടപ്പിന് മുകളിൽ നമ്മൾ തുണി വരിക്കും അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ പോണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ വേസ്റ്റുകൾ ആ തുണിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കും എന്നിട്ട് ബക്കറ്റിന് താഴെ വെച്ച അടപ്പിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ചെറിയ ബേബി മെറ്റിൽ നിറയ്ക്കണം ഈ ബേബി മെറ്റിൽ തീർച്ചയായും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് നിറക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ബക്കറ്റിൽ നിന്നും പോകുന്ന രണ്ട് ഔട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അതിൽ താഴെ കാണുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെയും മുകളിൽ കാണുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെയും പൈപ്പുകളാണ് താഴെ കാണുന്ന ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിലൂടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഫിൽട്ടർ ആകാൻ വേണ്ടി വെള്ളം പോകുന്നത് മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് ഏ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഈ ബക്കറ്റ് ഓവർഫ്ലോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓവർഫ്ലോ ആകുന്ന വെള്ളം നേരെ പോണ്ടിൽ വേഗം ചാടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ബക്കറ്റിലേക്ക് പോണ്ടിൽ നിന്ന് നേരെ വെള്ളം വരികയും ഈ വെള്ളം നേരെ താഴേക്ക് ബക്കറ്റിൻ്റെ താഴേക്ക് ഈ ലെവലിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയും ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം നേരെ മുകളിലോട്ട് ഉയരുകയും ഈ ഉയരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിറച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റലുകളിൽ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ തങ്ങി നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഈ കാണുന്ന ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് വഴി രണ്ടാമത്തെ ബക്കറ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ വെള്ളം ചെല്ലുന്നു ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബക്കറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൈപ്പ് നേരെ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബക്കറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ബക്കറ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തും ഒന്നാമത്തെ ബക്കറ്റിൽ കൊടുത്തത് പോലെയുള്ള അടപ്പുകൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം രണ്ടാമത്തെ ബക്കറ്റിൻ്റെ താഴെ നിന്നും മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നു ഈ ഉയർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒന്നാമത്തെ ബക്കറ്റിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും വേസ്റ്റുകൾ രണ്ടാമത്തെ ബക്കറ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ മെറ്റലുകൾ ആ വേസ്റ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ശേഷം ഇവിടെ നല്ല ക്ലിയറുള്ള വെള്ളം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഈ കാണുന്ന ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിലൂടെയാണ് അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ ബെഡിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ തുറന്നു വിടുന്നത് ഇതാണ് അക്വാപോണിക്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രോ ബെഡ് ഈ ഗ്രോ ബെഡിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂച്ചട്ടിയാണ് ഈ പൂച്ചട്ടിക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത് രൂപയാണ് മാർക്കറ്റിൽ വില ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചട്ടി എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഹോളിടണം ഈ ഹോളിലൂടെ നമ്മളൊരു പൈപ്പ് കടത്തി വെക്കണം ആ പൈപ്പിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു എൽബോയും കടത്തി വെക്കാം
ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ ഉയരം വരേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും ഈ മെറ്റലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് പൈപ്പിൻ്റെ കണക്ഷൻ എത്തിയത് എപ്പോഴും മെറ്റലിൻ്റെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെ വേണം പൈപ്പിൻ്റെ കണക്ഷൻ എത്തി നിൽക്കാൻ എന്നിട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ എം സിയിൽ വെച്ചടച്ച് ലീക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പൈപ്പിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവഴി ഈ പൈപ്പ് വഴി മെറ്റൽ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ പൈപ്പിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഏകദേശം പതിനൊന്നോളം ഗ്രോ ബെഡുകൾ ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബെഡുകളിൽ ഞാനിവിടെ മെറ്റൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോരോ തൈകളും നട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ നട്ടത് തക്കാളി തൈകളും മല്ലി തൈകളുമാണ് ഇനി ഈ ബെഡുകളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫിൽട്ടർ സംവിധാനം കണക്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിൽട്ടറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഔട്ട് അതിൽ ഞാനൊരു റെഡ്യൂസർ വെച്ച് അതിനെ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ ഒരു എൽബോയും കൊടുത്ത് പിന്നീട് ഓരോ ബെഡുകളിലേക്കും ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആ പോയ സ്ഥലത്തിലൂടെ ഞാനൊരു പോളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ ബെഡുകളിലേക്കും വെള്ളം ചാടുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ബെഡുകളിലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ഹോള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഒരു എൻ്റെ കേപ്പും കൊടുത്ത് ആ വെള്ളത്തെ ഇവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ബെഡിൽ നിന്നും വെള്ളം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൈപ്പിലൂടെ ബോണ്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് ചടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എക്കോപോണി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ രൂപം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം